Fala galera, tudo bem com vocês? How are you doing? I hope it's fine. Já ouviu alguém falando, ou você mesmo já falou a frase I lost my bus? I lost my airplane? Já? Tenho certeza que sim, né? Isso eu te falar que o uso do verbo to lose aí, ele tá errado, você tá usando ele de forma errônea. A gente não diz I lost my bus ou I lost my airplane. Nesse caso, o verbo que a gente tem que usar é o verbo to miss. Então, Rodrigo, qual é a diferença entre o verbo to lose e o verbo to miss? Porque eu realmente uso errado. Já vou te falar. Mas antes eu preciso, por favor, que tu se inscreva no canal e ativa o sininho para tu sempre receber essas dicas novas e sempre estar em contato com o inglês. Isso vai ser muito importante para ti. E não esquece também de dar o like aí no canal nesse vídeo, tá bom? Ajuda muito. Então bora lá. Rodrigo, tá, qual é a diferença do verbo like, do verbo to lose, né, pro verbo to miss? Bora lá. O verbo to lose, ele tem um significado de perder. Repara que ambos têm esse significado de perder, né? Mas o verbo to lose, ele significa perder algo físico, tá bom? Algo físico. Por exemplo, I lost my wallet, eu perdi a minha carteira. I lost my book, eu perdi o meu livro. Repara que você largou ele em algum lugar e não sabe mais onde está. A partir dessa exemplificação simples, você já começa a entender por que você não diz o I lost my bus, e sim I missed my bus. Repara que quando eu perco o meu livro, por exemplo, eu larguei ele em algum lugar e não sei onde está. Se você diz I lost my bus, a impressão que dá para a pessoa que está ouvindo é que você estava dirigindo o seu ônibus, você estacionou ele em algum lugar e aí você não sabe mais onde ele está. Então o ônibus era seu e você perdeu ele em algum lugar do mundo. Entendeu? Então não é esse o caso. Você usa o, lo, o to lose, né? o verbo to lose, no passado lost, para dizer que você perdeu algo físico em algum lugar. Então você perdeu e não sabe onde está de fato. É esse o significado do verbo to lose. E o verbo to miss? O verbo to miss é quando você deixa de estar presente, você falta em algum lugar ou você perde algo que era um encontro, que era uma reunião, algo que tinha uma hora marcada e um momento para acontecer. Então essas são as palavras-chave do verbo to miss. Algo que tinha uma hora marcada, um momento certo para acontecer. Por exemplo, se você falar assim, cara, eu perdi a reunião, e agora? Eu perdi a reunião. I missed the meeting, I missed the meeting, eu perdi a reunião. Repara que a reunião não é uma coisa física, entendeu? Você deixou de participar da reunião, você deixou de estar presente. Então você não foi à reunião, você perdeu a reunião, mas não é no sentido de perder algo físico e não saber onde está. É no sentido de que você não estava presente, você não atendeu a reunião, tá bom? Cara, eu faltei aula ontem. Eu faltei aula. Como é que eu disse que eu faltei aula? I missed the class. I missed the class yesterday. Eu faltei aula ontem, no mesmo sentido da reunião. Você não estava presente em algo que tinha um horário marcado, uma hora certa para acontecer. O miss ele também pode ter o significado de sentir falta, sentir saudade de alguma coisa. Então, se você fala que you miss somebody, you miss someone, você sente falta, você sente saudade. Por exemplo, hey... I miss my girlfriend. Eu sinto saudade da minha namorada, né? Nessas condições que a gente tá, a gente não tá vendo muitas pessoas que a gente gosta. Então, I miss my girlfriend. Eu tenho saudade, eu sinto falta da minha namorada, tá bom? Se você olhar nesse dicionário, por exemplo, que é o Cambridge, tá bom? Para falantes de português, tá bom? Um dicionário muito bom, ele é inglês inglês e tem as traduções principais em português. Você vai ver que o verbo miss, ele tá descrito como something expected or planned. Something expected or planned. Então, é algo que estava planejado ou esperado de acontecer. Algo que estava esperado ou planejado de acontecer. Repara que não tem nada a ver com perder algo físico, entendeu? Você deixou um livro ou uma caneta em algum lugar, tá bom? Então, de novo, se você perde algo físico, é o to lose. Se você deixa de atender a uma reunião, de participar de um encontro, de algo que tinha uma hora marcada para acontecer, é o verbo to miss. É por isso que a gente não diz I lost my airplane, né? No sentido de eu perdi meu avião, eu perdi meu voo. É I missed. Por quê? Porque eu tinha uma hora marcada para o avião. Eu não cheguei naquela hora marcada, o avião saiu e eu fiquei. Eu não perdi o meu avião, eu não sei onde ele está, entendeu? O avião não é meu e eu perdi ele em algum lugar do mundo, não. Eu perdi o horário dele, eu perdi o horário, então I missed the plane, eu perdi o avião, tá bom? Um outro significado interessante que eu também tenho pro verbo to miss é o significado de errar alguma coisa. Vamos supor que você tá treinando tiros em algum stand de tiro, tá bom? E aí você erra o tiro e o seu companheiro fala assim, o seu parceiro fala assim, You missed the shot, you missed the shot, você errou o tiro, beleza? Então o miss também pode ser usado no sentido de errar alguma coisa, you missed the shot. Você errou o tiro. Eu tenho algumas expressões também para o verbo to lose, tá? Toma cuidado com essas expressões, que elas não seguem muito bem essas duas regras. Por exemplo, 
Se você falar assim, I lost weight, então eu perdi peso, tá bom? Repara que para o sentido de perder peso, você usa o verbo to lose. Então eu perdi peso, usa o verbo to lose, tá bom? Você também pode usar o verbo to lose quando você perde alguém, tá? Só que o perder alguém pode ser de duas formas, tá? Imagina que alguém, algum parente seu, algum seu amigo faleceu, tá bom? E você fala, I lost somebody. Hey, I lost my cousin, I lost my sister. Eu perdi o meu irmão, eu perdi a minha, a minha prima, o meu primo, né? E aí, você usa o verbo to lose nesse sentido também para falar que você perdeu, que alguém faleceu, tá bom? Agora imagina que você também perdeu alguém porque você terminou um namoro, um relacionamento, ou você terminou uma amizade. Por exemplo, I lost my best friend, I lost my best friend. Eu perdi a minha melhor amiga porque eu fiz alguma cagada, entendeu? eu fiz alguma coisa que ela não gostou. I lost my best friend, eu perdi o meu melhor amigo porque eu fiz alguma coisa que ele não gostou, entendeu? Então o lose, o verbo to lose, ele também tem esse sentido de perder um amigo, tá bom? Então toma cuidado com esses casos, o to lose somebody, que é perder alguém porque alguém faleceu, porque você fez alguma besteira, e o lose weight, que também é perder peso, né? Então são expressões que a gente usa também. Agora olha esse exemplo aqui, esse exemplo, ele fica bem claro o uso dos dois, o uso dos dois verbos, né? Deu uma gaguejada. O uso dos dois verbos, ele fica bem claro. Presta atenção. Uh, I lost my backpack, but I don't miss it, because I didn't even like it. De novo. I lost my backpack, but I don't miss it, because I didn't even like it. Traduzindo. Eu perdi a minha mochila. Eu perdi a minha mochila, mas eu não sinto falta dela, porque eu nem mesmo gostava dela. Repara que eu tenho os dois verbos. O primeiro, I lost my backpack, eu perdi minha mochila, eu perdi ela de fato. Eu não sei onde ela tá, eu perdi ela fisicamente. But I don't miss it, mas eu não sinto falta dela. Então o miss nesse caso está sendo usado no sentido de sentir falta. Não sinto saudade dela, ela não faz importância para mim, não sinto mais saudade dela. Because I didn't, even, I didn't even like it, porque eu nem mesmo gostava dela. Sacou? Então toma cuidado com isso aí, repara que eu tenho os dois verbos usados de forma completamente diferente, tá bom? Então olha aí, a gente aprendeu a diferença do verbo to miss para o verbo to lose e ambos os sentidos que eles são usados, tá bom? Espero que essa dica seja útil para ti, compartilha, tá bom? Com todos os teus amigos, compartilha porque eles precisam saber, as pessoas costumam cometer esse erro muito no dia a dia e principalmente o seguinte, se você vai fazer alguma prova, tá? A nível militar, tá bom? Essas questões caem muito, caem muito cognato falso nas provas militares e verbos parecidos, tá bom? Nesses dois casos cai muito, tá? Então é bom o seu amigo ou você que vai fazer uma prova militar saber dessa diferença, tá bom? Vejo você na próxima, espero que tenha curtido. Valeu!